Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo sur comment grader un patron. Euh, je sais que ce genre de vidéo existe déjà sur internet, mais je trouvais intéressant d'utiliser un patron Alien Mac pour faire la gradation. Et puis euh, pour euh, montrer un petit peu comment on gradue entre trois tailles différentes et euh, avec des grandes différences de taille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, la première chose à faire est de déterminer à quels endroits votre patron doit changer de taille. Pour les manches, je ne me pose pas de questions car la taille que je choisis jusqu'à ma poitrine est le XL. Donc je trace ma manche, ma bande de manche, ma bande de poignet et aussi ma bande d'encolure en XL. Ensuite, pour ma pièce de devant, je vais devoir la grader sur trois tailles. XL jusqu'à la poitrine, jusqu'à L à la taille et jusqu'à 2XL au niveau des hanches. J'ai donc mesuré sur mon mannequin à mes mensurations la distance entre mon emmanchure et mon tour de poitrine et ai reporté cette longueur sur mon patron. Jusqu'à ce repère, je trace en XL. Toujours en mesurant sur mon mannequin, j'ai reporté la distance entre mon emmanchure et mon tour de taille sur le patron. Vous voyez que je reporte cette longueur sur une des trois tailles indifféremment et qu'ensuite je trace la perpendiculaire aux lignes du patron passant par ce point. La règle japonaise aide beaucoup dans ce genre de tracé. Je sais donc maintenant jusqu'à quel point grader mon patron en taille L. Je laisse ensuite quelques centimètres de hauteur de buste en L pour bien marquer la taille et je cherche la distance de mon tour de hanche par rapport à mon tour de taille, toujours en m'aidant de mon mannequin sur mesure. Une fois mon tour de hanche trouvé, je grade à nouveau mon patron jusqu'à rejoindre la ligne de tracé du 2XL. Sous cette ligne, le patron est à la taille de mes hanches, donc je repasse le bas de la pièce en 2XL. Je procède maintenant de la même façon pour la pièce de dos. Je cherche mon tour de poitrine par rapport à mon emmanchure. Je trace tout le patron au-dessus de cette ligne en XL. Je 
je cherche mon tour de taille sur ma longueur de buste en partant de mon emmanchure. Je trace la perpendiculaire à ce point sur les trois tailles de patron. Je grade jusqu'à rejoindre la ligne de tracé du L. Je laisse quelques centimètres en L. Puis je cherche mon tour de hanche sur la longueur de buste du patron en partant de mon tour de taille. Je trace à nouveau la perpendiculaire passant par les trois tailles de patron. Puis je gratte jusqu'à rejoindre la ligne du 2XL. Sous la ligne de hanche, je repasse tout le bas de la pièce en 2XL. Je précise que mes tracés se font à la règle car le patron d'origine ne comporte que des lignes droites à ces endroits-là. Si vous gradez un patron en courbe, il vous faudra tracer des courbes plus naturelles, soit à main levée, soit à l'aide d'un perroquet. Une fois le tout gradé, il est temps de tout découper. C'est tout pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aidera à grader vos futurs patrons. Euh, postez dans les commentaires si jamais il euh, y a des questions ou si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été assez clair dans mes explications. Euh, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez voir mes futures sorties, abonnez-vous, activez la cloche. Et euh, si vous voulez voir euh, mes cousettes ou euh, même mes billets d'humeur, euh, de façon plus régulière. J'ai un compte Instagram et j'ai une page Facebook Couture Positive. D'ici là, je vous dis à la prochaine et bonne cousette